الحمد للہ رب العالمین وصلاۃ وسلام علیہ خاتم النبیین علامہ صلی اللہ محمد علیہ محمد ان کمان صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم ولا علی ابراہیم عنا کا حمید و مجید علامہ بارک اللہ محمد علیہ محمد ان کمان بارک تعالیٰ ابراہیم ولا علی ابراہیم عنا کا حمید و مجید رب شرح علی صدری و یسر علی عمری وحل القدت الملتانی یفقہ قولی بات ہو رہی تھی ان منافقین کی جو منافق لوگ اللہ کے رسول سے جو وہ دھوکے میں رکھے دھوکے میں کیا کہنے ان کو جو ہے وہ بتا کے اپنی جانیں چھڑانے چکر کے چکر میں تھے کہ ہمیں غزوہ کے اوپر جو جنگ کے اوپر نہ ہی جانا پڑے انہیں کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ان نما یستازینوں کا کہ بے شک وہی لوگ ہیں جو اجازت طلب کرتے ہیں اللہ زینا وہ لوگ لا یوم نب اللہ جو نہیں ایمان رکھتے اللہ پر وبل ول یوم الآخر اور نہ آخرت کے دن پر یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان ہی نہیں ہے ان کو ان وعدوں پہ یقین ہی نہیں ہے کہ ہم آخرت میں اللہ کے پاس جائیں گے اور اللہ سے جو ہے وہ اس کے انعام و کرام کے حقدار ٹھہریں گے ہمارے لیے درجات ہیں وہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے سمجھتے تھے اور اسی دنیا کے اوپر رجے ہوئے تھے ور تابت قلوب ہم اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے تھے وہ ہم فی رہ بہم یا تردد بس وہ اسی شک میں ڈاوا ڈول ہو رہے تھے یہ انہی کے بارے میں بات کی گئی ہے بیسیکلی اگر ہم اس کا شان نزول اگلی آئے تھے کریمہ کا دیکھیں تو عبداللہ بن ابھی اور جد بن کیس یہ دو منافقین تھے جو اللہ کے رسول کے ساتھ بھی جاتے تھے جہاد بھی کرتے تھے نمازیں بھی پڑھتے تھے لیکن دل سے منافقین لوگ تھے جس سقط حضور صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو اس سقط آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے اپنی جانشینی میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے اپنا جانشین مقرر کر دیا اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اہل بیت کی جو ہے وہ حفاظت کے لیے چھوڑ دیا وہاں پہ تو اب پیچھے سے جو ہے وہ ساتھ ہی یہ مشہور کر دیا گیا کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وََ وسلم جو ہے وہ علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہیں اور ان کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے اس لیے جو ہے وہ پیچھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو چکے تھے جب ان باتوں کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اپنے ہتھیار باندھے اور آپ بھی پیچھے چل پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ابھی پہلے پڑھاؤ پہ تھے تو آپ پہنچے اور جا کے جو ہے وہ آپ نے بتایا کہ منافقین اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ میں میرا تیرا تعلق تو ایسے ہے جیسا کہ موسا کا ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھا لیکن فرق صرف فرق اتنا ہے کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو تم جاؤ تمہیں میں نے جو ہے وہ اپنے اہل ایال کے لیے اور اہل بیت کے لیے اور گھر والوں کی حفاظت کے لیے چھوڑا ہے تم واپس چلے جاؤ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اب مقصد کیا تھا ان باتوں کو پھیلانے کا شر پھیلانا فتنہ پھیلانا اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کیا کرتے تھے اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وََ وسلم چلے ہیں اور پہلے پڑاؤ پہ اوپر جا کے جو ہے وہ آپ خیمہ زن ہوئے ہیں تو عبداللہ بن ابھی نے بھی جو ہے وہ نیچلے نشیب کی طرف اپنا الگ خیمہ لگایا اور پھر اس کے بعد وہ اس طرح کی باتیں کرتا پھرتا رہا اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کوچ کیا اس وقت اس نے ساتھ جانا پسند نہیں کیا اور اس نے کہا میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی رسیوں میں بندے ہوئے ہیں اور مجھے تو خواب میں یہ باتیں آ رہی ہیں یعنی کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں آپ کے ساتھیوں کی جو ہے وہاں پہ گرفتاری یقین نہیں ہے اور یہاں وہاں پہ جنگ ہار جائیں گے اور یہ کہتے ہوئے کہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ان لوگوں سے لڑنا جو ہے وہ بڑا آسان ہے اتنی بڑی فوج ہے اتنی گرمی ہے اتنی سختی ہے اتنی بدحالی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو میں تو ان کو رسیوں میں بندھا ہوا دیکھ رہا ہوں تو اس نے یہ کہا اور اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو لے کے جو ہے وہ الگ ہو گیا تو یہ آیت کریمہ انہی منافقین کے لیے اتنی ہیں جد بن کیس کا قصہ اگلی آیت کریمہ میں سناؤں گا وہ ویسے ہی بڑا دلچسپ ہے جد بن کیس جو ہے وہ تو عورتوں پہ رجا ہوا انسان تھا کل ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس نے تو یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے میں تو بڑا حسن پرست واقع ہوا ہوں تو یہ نہ ہو کہ میں وہاں پہ جاؤں کسی نئے فتنے میں پڑھ دوں اس مجھے تو یہیں رہنے دیجیے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ یہ لوگ کیا کرتے تھے انہی کے بارے میں یہ آیت کریمہ اتری ہیں اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ تو آپ سے آگے پوچھتے ہیں اگر ان کا کوئی ارادہ ہوتا اگر ان کی دل سے کوئی تسلی ہوتی ولا ارادو اور اگر یہ ارادہ رکھتے ارادہ کرتے الخروجا نکلنے کا اگر ان کا ارادہ آپ کے ساتھ جانے کا ہوتا اگر یہ جنگ کے لیے جانا چاہتے لادون لادو یقیناً وہ تیار رکھتے لیکن یقیناً وہ اختیار لہو رکھتے تیار کرتے لہو اپنے لیے ادتن
اپنے گھر والوں کے لا کرتے لیکن چونکہ انہوں نے ولا اراد الخروج اور اگر وہ ارادہ رکھتے نکلنے کا یقیناً وہ اپنے لیے کوئی زیادہ را کوئی سامان جو ہے وہ تیار کرتے ولاکن اور لیکن کار اللہ ہو ناپسند فرمایا اللہ نے اللہ نے ان کا اٹھنا ہی پسند نہیں فرمایا اللہ نے ان کا جانا ہی کارے ہے کراہت ان سے پس ناپسند فرمایا اللہ نے ام با آسا ہم با آسا کیا ہوتا ہے اٹھایا جانا ام با آسا باب انفعالت میں سے ہم جو ہے وہ غائب کی زمیر لگی ہوئی ہے ان کا اٹھنا اور لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا ناپسند فرمایا کہ ان کا جانا ناپسند فرمایا فسب باتا ہم پس روک دیا ان کو تسبیت ان سے فے کا مطلب پس تسبیت ان سے ہم غائب کی زمیر لگی ہوئی ہے فسب باتا ہم اور روک دیا ان کو اور اگر وہ ارادہ رکھتے نکلنے کا یقیناً وہ اپنے لیے کچھ سامان تیار کرتے کچھ زیادہ راہ تیار کرتے اور لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا ناپسند فرما دیا فسب باتا ہم پس روک دیا ان کو وکیلا اور کہا اقادو قادہ کیا ہوتا ہے والف جمع کی علامت الف امر کے لیے استعمال ہوا لفظ تو وہی ہے قادہ بیٹھنا الف امر کے لیے آیا واولف جمع کے لیے بیٹھے رہو وکیل اقادو اور کہا گیا ان سے بیٹھے رہو مال قائدین بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ اور ان کو کہہ دیا گیا کہ بیٹھے رہو تم ان لوگوں کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں لو خراجو اگر نکلتے وہ والف جمع کے لیے خارجہ نکلنا لو خارجو فیکم اگر وہ نکل دے تم میں ما زادو کم نہیں وہ بڑھاتے زیادہ اضافہ کرنا کم حاضر کی ضمیر جمع کے لیے ما زادو کم نہیں وہ بڑھاتے تمہارے لیے نہیں وہ اضافہ کرتے اللہ خبالہ مگر فس خبالہ کہتے ہیں خبال ان سے جس کا معنی ہوتا ہے بربادی فسادی فتنہ مگر بربادی فتنے کا ولا اوزو اور یقیناً دوڑتے پھرتے اے زا ان سے دوڑتے پھرتے خلالکم لفظ کیا ہے خلالہ جس کا معنی ہوتا ہے درمیان میں اور وہ دوڑتے پھرتے تمہارے درمیان یا بغونکم یا بغونکم کیا ہوتا ہے تلاش کرنا وہ تلاش کرتے تم میں الفتنہ تھا فتنہ اور وہ فتنہ تلاش کرنے کے لیے چگلیاں کھانے کے لیے تم میں انتشار پیدا کرنے کے لیے باغتے پھرتے ادھر کی باتیں ادھر پہنچاتے دشمن کے بارے دشمن کے ساتھ ملے ہوتے اور شکست کی خبریں دیکھے یہ بھی ہو سکتا ہے درمیان میں سے نکل کے جو ہے وہ دوڑ پڑتے جب ان کا گروہ دوڑ پڑتا تو پھر ظاہرہ وہ لوگوں میں جو ہے وہ ایک ایک منتشر ہو جاتے لوگ لوگوں کا مرائل ڈاؤن ہو جاتا اور وہ یقیناً دوڑتے پھرتے دوڑتے پھرتے درمیان تمہارے فتنہ تلاش کرنے کے لیے وہ فی کم اور فی کم فی مانا تھے میں نے کم حاضر کی ضمیر اور تم میں سماؤنا سماؤنا سماؤن سے بہت سننے والے جاسوس بہت سے جاسوس ہیں سننے والے ہیں لہم لیے ان کے اور تم میں ایسے لوگ ہیں جو ان کی خاطر کان لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کان لگا کے خبریں سنتے ہیں تاکہ اپنے ابھی بھی عبداللہ بن نبی اور جد بن کیس کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہمایتی تھے وہ سننا چاہتے تھے کوئی ایسی بات سنتے جا کے ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں فوراں جا کے باتیں جو ہے وہ ان کے کرتے تھے سماؤنا بہت زیادہ سننے والے جاسوس وفیقم سماؤنا لہم اور ان میں بہت سے سننے والے ہیں ان کے لیے تم میں واللہ اور اللہ علیم فعیل کے وزن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ازل سے ابد تک ابد ابد تک کا علم رکھنے والا سیگہ مبالغہ انفینٹی میں کتنا جاننے والا ہر چیز کا جاننے والا ہماری سوچ اس حد تک پہنچ ہی نہیں سکتی بز ظالمین اور اللہ ظالموں کا علم رکھنے والا ہے لقد ابتغو لام بھی جو ہے وہ لازم کے لیے قد بھی جو ہے وہ لازم کے لیے دوہری تاقید کے لیے یقیناً بلا شبہ ابتغو ابتغا ابتغا ان کیا ہوتا ہے تلاش کرنا یہ ڈیڑھ پرسینٹ والے الفاظ میں سے ہے یہ اس سے پہلے یہاں پہ بھی جو ہے وہ استعمال ہوا یہ بار بار استعمال ہوتا ہے واو الف جمع کے لیے یقیناً تلاش کیا انہوں نے بن الفتنہ تو فتنہ یقیناً تلاش کیا انہوں نے فتنہ فساد من قبل اس سے پہلے بھی کب 
احد کے موقع کے اوپر وکلبو اور الٹ پلٹ ہو گئے کلبا دل بھی الٹتا پلٹتا رہتا ہے تکلیب ان سے اور الٹ پلٹ ہو گئے لا کل تمہارے لیے الامور سارے کام تاکہ تمہارے کاموں کو الٹا پلٹا دیں حتیٰ یہاں تک کہ جا حق آ گیا حق جا کا مانا آنا حق سچائی آ گئی وہ ظاہرا اور ظاہر ہو گیا امر اللہ ہے اللہ کا حکم وہ ہم اور وہ کار ہوں کراہت کرتے ہی رہ گئے ناپسند کرتے ہی رہ گئے اس کو دوبارہ دیکھیے انما یستازن کو لذینہ سوائے اس کے کہ نہیں بے شک بلا شبہ وہ لوگ اجازت مانگتے ہیں لا یوم انا بلّہ جو نہیں ایمان رکھتے اللہ پر ول یوم الآخر اور نہ یوم آخرت پر وارتابت قلوب ہم اور ان کے دل ان کے دل شکوں میں پڑے ہوئے ہیں فہم فی رہی ہم یا تردون بس وہ اسی شک میں جو ہے وہ ڈاما ڈول ہیں وہ سرگردہ ہیں ولو اراد الخروج اور اگر وہ یادہ رکھتے نکلنے کا لاد یقیناً وہ تیار کرتے لہو ادتن اپنے لیے سامان جانا ہے جب جانا ہے تو زادیرا سامان سات جنگ کے لیے جا رہے ہیں اگر ان کا ارادہ ہوتا تو کچھ نہ کچھ تیاری انہوں نے ضرور کی ہی ہوتی ولاکن کر اللہ ہو اور لیکن اللہ نے ناپسند فرمایا امبا سہم اٹھنا ان کا فسب تہم پس روک دیا گیا ان کو وکیل اقادو اور کہا گیا بیٹھے رہو مال قائدین بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ لو خراجو اگر وہ نکلتے فی کم تم میں تمہارے ساتھ ماں زادو کم نہیں وہ اضافہ کرتے اللہ خوالا مگر پریشانی کا فساد کا فتنے کا تباہی کا بربادی کا یہ خبالا اسی اس کے جو ہے وہ کتنے معنی لفظ جو ہے وہ ہے ولا اوزو اور یقیناً وہ دوڑتے پھرتے خلال کم درمیان تمہارے یا بگونا کم وہ تلاش کرتے الفتنہ تو فتنہ اور اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہاری پریشانی اور تمہار پریشانی میں اضافے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے اور وہ دوڑتے پھرتے فتنہ تلاش کرنے کے لیے افیق ام سما اونا اور تمہارے درمیان سما اونا بہت سننے والے ہیں بہت سے جاسوس ہیں لہم دیے ان کے اور تمہارے درمیان ان کے بہت سارے جاسوس ہیں ان کے لیے سننے والے ہیں و اللہ علیم بالمین اور اللہ ان سارے ظالم لوگوں کو جاننے والا ہے لقد ابتا گو لقد ابتا گو اور بلا شبہ بلا شبہ تحقیق تلاش کرتے ہیں تلاش کیا الفتنہ تو فتنہ من قبل اس سے پہلے بھی یقیناً انہوں نے پہلے بھی فتنہ تلاش کیا اس سے پہلے بھی وہ کلب اور الٹا پلٹا دیے لکل امو لکل امور تمہارے کام حتیٰ یہاں تک کہ جال حق حق آ گیا وہ ظاہر امر اللہ ہے اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا وہ ہم کار ہوں اور وہ ناپسند کرتے ہی رہ گئے دیکھیے یہاں پہ تو بات پہلے کلیئر ہوگی کہ اجازت صرف وہ طلب کرے گا جس کے دل میں کھوٹ ہوگا جس کو بھروسہ ہی نہیں ہوگا کہ مجھ سے جنتوں کا وعدہ کیا گیا ہے یا آیت کریمہ ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی لاسٹ لاسٹ لیکچر میں بھی اور ان کے دل جو ہے وہ شک میں ہی پڑے رہتے ہیں اور اسی شک میں ہوتے ہیں اگر ان کے دل جو ہے وہ شک سے پاک ہوتے تو یقیناً وہ ایک منٹ نہ لگاتے اور آپ کے ساتھ چل پڑتے ان کو پتہ ہوتا کہ میں جا رہا ہوں اللہ کی رام اور اللہ نے اس کے بدلے میں مجھ سے کیا وعدے وعید کیے گئے ہیں مجھے کتن کن درجات کا کن جنتوں کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ان کی تو مثال جو جو اجازت طلب نہیں کرتے جو اللہ کی روز آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو ایک صحابی کا جیسے مشہور قصہ ہے کہ جب انہوں نے پوچھا کہ اگر میں جنگ میں لڑوں تو کیا اللہ نے اللہ کے رسول نے کہا جنت پاؤ گے کھجوریں کھا رہے تھے انہیں کھجور انہوں نے اس سے اگر اٹھے اپنی میان توڑی اور تلوار نکال لی اور پھر کھجوریں کھاتے انہوں نے کہا یہ کھجوریں کھانے کا بھی کون دیر کرے آگے گسے اور مردانہ وار جو ہے وہ جنگ لڑی اور شہید ہو گئے وہ تو وہ لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھتے جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں وہ اجازت طلب کرتے ہیں وہ ہیلے بہانے کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان کے سارے چونکہ اتنے حلیم شفیق ہیں کہ آپ سب کے باتیں جو ہیں وہ ماننے چلے جاتے تھے اب اگر مثالیں دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بتایا جا رہا ہے ولا اراد اراد الخروج اگر ان کا ارادہ ہوتا نکلنے کا اگر وہ جو ہے وہ کوئی ارادہ ہوتا انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی ہوئی انہوں نے کوئی سامان اکٹھا نہیں کیا اب آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہانے بازیاں کر رہے ہیں ہی لے گڑ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کام ہے ہمارا یہ نہیں ہے ہمارا یہ نہیں ہے اگر ان کا ارادہ ہوتا تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ تو تیار کیا ہوتا 
तैयारी इन्होंने की नहीं है और आके मुफ्त के बहाने बाजियाँ जो है वो घड़ रहे हैं कि जी हमें ये काम है ये काम है चलें इनको जो है वो यकीन कोई तैयारी की होती लेकिन अब उनकी तैयारी इसलिए भी नहीं थी वालकिन वालकिन कर अल्लाह ने नापसंद थरमा दिया उनका अम्बास हम उनका उठाया जाना उनका उठना तुम्हारे साथ चलना अल्लाह को तो पता था कि इनके दिलों में क्या खोट है अल्लाह को वो जो खोट था वो खोट आगे बयान भी कर दिया गया जो उनके दिलों में जो है वो हीले थे जो बहाने थे कि जो इन्होंने अपना रोल प्ले करना था अल्लाह ने उनके इस रोल को चूंकि अल्लाह अलीम उन है अल्लाह जानने वाला है जो होना है जो हो चुका है जो होने वाला है हर चीज का उसको खबर है तो अल्लाह को उनके दिलों का बेद बेहतर पता था अल्लाह ने इस वक्त इसलिए उनके उनकी जुबानी उनको आ, उनका उनके राज भी फाश कर दिया और उनको जो है वो घरों में बैठे भी रहने दिया कि अल्लाह ने उनका उठना ना पसंद फरमाया वह फस सब बात हम बस रोक दिया उनको वकील और कहा गया बैठे रहो बैठने आने वालों के पास जो लोग जा नहीं जा रहे तुम लोग उन्हीं के साथ रहो और वो उन्हीं के साथ जो है वो बैठे रहे और फिर ये बताया गया कि अल्लाह ने क्यों इस बात को नापसंद फरमाया वाला किन कर अल्लाह ने क्यों नापसंद फरमाया लो खारा जू अगर वो निकलते तुम्हारे साथ अगर वो आपके साथ निकलते माँ जादू को मिल्ला खबाला वो नहीं ज्यादती करते नहीं इजाफा करते मगर बर्बादी में फितने में तबाही में फसाद में अब फसाद में जिस तरह के हजू सल्लम के साथ जंग उहद में भी जो है वो अब्दुल्ला बिन अभी गया था अब तो अब्दुल्ला बिन अभी ने क्या किया था रास्ते में जे के जाके अपने साथी लेके अलग हो गया था अब यहाँ पे हजू सल्लम के साथ फौज थी कोई तीस हजार दस हजार तो घोड़े थे अब निकले अगर जो है वो ये आपके साथ रहते तो ये इसी तरह के फितने फैलाते रहते एक दूसरे की बात एक चुगली दूसरे के साथ करते और फिर ये मोरल डॉन करने के लिए कि वो लोग जिनके साथ लड़ने जा रहे हैं एक तो सफर बहुत लंबा है अच्छा सफर छह साढ़े छह सौ मील का सफर है इतनी ज्यादा गर्मी है लोगों के पास कुछ के पास सवारियां हैं नहीं है ज्यादा राह है नहीं है कुछ नहीं है किस चक्कर में जा रहे हो इस तरह की बातें करते उनका मोरल डॉन करते तो बस अल्लाह तबारक तला ने इसीलिए उनको रोक दिया कि अगर वो निकलते भी तो वो तबाही बर्बादी फसादी में ही इजाफा करते वो उस शरारतों में इजाफा करते वो इसके अलावा और कुछ नहीं करते वो ये नहीं कि वो जंग लड़ने के नीचे से जाते वो बातें करते हैं ये भी हो सकता है किसी एक अहम मौके के ऊपर वो आपका साथ छोड़ जाते साथ छोड़ जाते जिस वक्त वो वापस होते उस वक्त दूसरे मुसलमानों के लिए फिर वापसी के अलावा कोई शराना रहता तो इन्होंने तो आपके लिए परेशानियां ही बढ़ानी थी तो इनको इनकी परेशानियों के पेश नजर अल्लाह ने जो है वो रोक दिया और वो दौड़ते फिरते तुम्हारे दरमियान फितना तलाश करने के लिए जासूसी करने के लिए मुसलमानों की खबरें दूसरों तक पहुंचाने के लिए उनकी सही ये होती यही होती कि मुसलमानों को किसी तरह हराया जाए मुसलमानों के इस दीन को जो है फलने फूलने से रोक दिया जाए और वफी कम समा ऊना और उन दरमियान तुम्हारे जासूस हैं उनके सुनने वाले हैं उनके समा ऊना बहुत ज्यादा सुनने वाले समा से है समा हमारी उर्दू जबान में आम मुस्तम लफज है समा ऊना बहुत ज्यादा सुनने वाले हैं और अल्लाह इनको जानता है लका देवता हु और इससे पहले भी फितना तलाश किया इन्होंने इन कबलो व कल्ला बुला कल अमूर और वो फितना तलाश यही था कि जंगे ओहद में जो है वो जिस तरह उन्होंने जो है अपने बंदे साथ लिए और साथ लेके जो है वो वापस चले गए जब वापस चले गए मोरल डॉन हुआ और उस जंग का नतीजा भी हमें सामने पता है कि क्या हुआ हालांकि इससे वो जंग भी जीती जा चुकी थी लेकिन मुसलमानों की मुसलमानों में कुछ नाफरमानी की वजह से या मुसलमानों की कुछ कोताहीयों की वजह से जो है वो जंग जो है वो जो है वो हारी गई तो इन लोगों में जासूस हैं अल्लाह जानता है इनको इसलिए बेहतर क्या है बेहतर है कि इन लोगों का यह है वो यहीं पे रह जाना बेहतर है कि ये ना ही उठें अल्लाह ने उनका ना उठना जो है पसंद नहीं किया और जिस तक इससे पहले भी वो फितना तलाश करते रहे इससे पहले भी उनकी यही कोशिश थी देखिए जिस वक्त हजूर सल्ला वसलम मदीना मनवरा तशरीफ लाए हैं तो एक तरफ से तो कुफारे मक्का आप सल्लम पर चढ़ दौड़े दूसरी तरफ से आपका सामना जो है वहाँ पर यहूद कबाइल से था तीसरी तरफ से ये मुनाफिन लोग थे ये सारे मिल के जो है वसलम को जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे इन सब ने पूरा जोर लगाया कि इस्लाम का बोल बाला ना हो इस्लाम एक जमात जो है वो ना बन सके एक मजहब के तौर पर ना पनप सके लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद जब बदर का बदर का वाक्य हुआ और उन सब को जो है वो मुंह की खानी पड़ी तो अब्दुल्ला बिन अभी ने भी ये बात कही उसने कहा कि बेहतर यही है कि अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआफ़त कर ली जाए इनका साथ दिया जाए बाद में जब होगा तो देखा जाएगा कि हमने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है कि ये वो बज़ाहर उसका दिल का मैलान था कि हम चले जाते हैं अब मिल जाते हैं हजूर सल्लम के साथ किस लिए जैसे बहुत सारे लोग इस्लाम इसलिए कबूल आए थे कबूल किया था अपनी हिफाजत करवानी थी उन्होंने अपने आप को बचाना था 
تو عبداللہ بن ابھی بھی جو ہے وہ اسی رو میں بہتا ہوا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیا تھا لیکن جب حق ظاہر ہو گیا حتٰ جا الحق کو یہاں تک کہ جو ہے وہ حق آ گیا وہ ظاہر امر اللہ ہے اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا اللہ کا حکم کیا تھا اللہ کا حکم پہلے دن صدق حق کا بول بالا ہونا ہے اسلام نے دین کے طور پہ جو ہے وہ چھانا ہے اور اسلام ہی دین ہے جو آخرت تک روز قیامت تک جو ہے وہ رہے گا جب ظہر کے بدر کے بعد یہ سب کچھ سامنے آ گیا تو پھر یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اسی طرح جو ہے وہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کے جو ہے وہ فادر ٹائم بینگ جس کو ہم کہتے ہیں وقتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے آج ان کی اندرونی باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کے نام بھی بتا دیے تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے وقت آپ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے تو کچھ لوگ تھے بارہ تھے یا پندرہ لوگ تھے جن لوگوں نے جو ہے وہ پلان کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ راستے میں شہید کر دیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو وہی کے ذریعے یہ بات بتا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ راستہ بدل کے نکلے تو کچھ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان لوگوں کے نام حضرت حذیفہ کو جو ہے بتا دیے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے جو ہے وہ امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امین بھی کہا جاتا ہے اور ان کے نام منافقین کے بتا دیے لیکن اس شرط پہ کہ آپ کسی کو بتاؤ گے نہیں حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جری صحابی وہ بھی کیا کرتے کہ دیکھتے کہ جس کا جنازہ اب اضیفہ رضی اللہ پڑھ رہے ہیں اس کا جنازہ پڑھتے دوسرے کا جنازہ نہیں پڑھتے کہ یہ کہیں اس منافق کا جنازہ نہ ہو اور پھر انہوں نے پوچھا حضرت اضیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے بتا دے کہ ہی میرا نام بھی تو اس میں شامل نہیں ہے حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات انہوں نے کہا نہیں تیرا نام نہیں شامل ہے اس سے علاوہ انہوں نے اس امانت کی جو ہے وہ اور کوئی بات نہیں کی تو یہاں پہ یہ ہے کہ ظاہر امر اللہ ہے اور اللہ کا حکم جو ہے وہ ظاہر ہو گیا وہ ہم کار ہوں اور وہ ناپسند کرتے ہی رہ گئے اور ان کے دلوں میں جو غبار تھا وہ اس کو لے کے دل کے پھولے تھے وہ وہیں اپنے ساتھ ہی لے کے جو ہے وہ چلے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو اجازت نہیں دی اور اللہ کا حکم جب غالب ہو گیا آ گیا بدر کے بعد جب مسلمانوں کا ایک جھنڈا گاڑ دیا گیا اسی طرح غزوہ تبوک کے بعد بھی اس سے پہلے مسلمانوں کی حدود صرف مدینہ اور مکہ کی حد تک تھیں یا جو دائیں بائیں قبائل اپنے قبائل کو جو ہے وہ آپ نے وفودائے تھے لیکن اس غزوہ تبوک کے بعد حالانکہ جنگ نہیں لڑی گئی اور مسلمانوں کا جو مملکت تھی اس کا دائرہ جو ہے وہ حجاز کے آخری کونے تبوک تک جو ہے پہنچ گیا تبوک جو ہے وہ حد تھی شام اور حجاز کے درمیان بھی اس حد تک جب وہ چلا گیا کافر اس کو ناپسندیدہ کرتے رہ گیا ان کے دلوں میں اس کو پسند نہیں تھا وہ نہیں کرتے رہے تو لیکن اللہ کا حکم جو ظاہر ہونا تھا وہ ظاہر ہو گیا تو یہ بات ان منافقین کی چل رہی ہے اگلی آیت کریمہ بھی جو ہے وہ انہیں منافقین کے بارے میں ہے اس میں پرٹیکولرلی بات کی گئی ہے عبداللہ بن ابھی کی اور اگلی آیت کریمہ وہ جد بن کیس کے بارے میں ہے ان شاء اللہ کل یہیں سے سلسلہ جو ہے وہ آگے چلیں گے جزاک اللہ خیر سبحان اللہ 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 ا